அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா என்னடா இவன் யூடியூப்பை ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணி அதை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டிகிட்டு இருந்தால் திடீர்னு இது வீடியோ பிளேயரில் ஓப்பன் ஆகுது ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகாமல் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா கன்ஃபியூஷனாக இருக்குங்க ஒன்றும் இல்லை இது ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் க்ரியேட் பண்ண வீடியோ இதில் வந்து என்னோட சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் இந்த தமிழ் லிஸ்ட்டாக போட்டிருக்கேன் இதே போல் நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இதற்கான ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை தான் உங்களுக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்துருங்க எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்தா அந்த மாதிரி மூணு ஃபைல் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இந்த மூணு ஃபைலில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் அங்கே ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்த வீடியோ தான் ரெண்டர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் கிளியராக வாட்ச் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு தெரில ஃபஸ்ட்டு நான் ரிவ்யூ பண்ண வீடியோவில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலோட நேமு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட்டு அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோக்குள்ள டைட்டில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டேட் கொடுத்துருக்கேன் பப்ளிஷ்ட் ஆன் செப்டம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது ஒன்றும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செப்டம்பரே வரல ஸ்பெஷலாக செப்டம்பரில் தேர்ட்டி ஒன் இருக்காது சும்மா ஒரு ஃபண்டுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது போல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சேனல் தான் இது ஆப்வியஸ்லி இவ்வளோ கவுண்ட்டு வியூஸ் வரவே வராது நான் ஃபுல்லாக டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டால் கூட ஸோ இது ஃபுல்லாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வீடியோ தான் ஸோ இதே மாதிரி இந்த மா அந்த தம்ஸ் அப்பு அதாவது லைக் பட்டன் டிஸ்லைக் கவுண்ட்டு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ரைட் சைடு வந்து ரெக்கமெண்டட் வீடியோ லிஸ்ட் வருமா அதை கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த யூடியூப் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபைல் கிடச்சிடும் இது ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபைல் ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல பார்த்துடலாம் என்னென்ன ஃபைல் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு வீடியோ ஃபைல் அதாவது இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடியோ ஃபைல் வேணும் அதே மாதிரி ஒன்பது தம்னைல்ஸ் ஒன்பது இமேஜஸ் வேணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தென் ஒரு ஒரு யூ சேனல் ஐக்கான் இருக்கும்ல சேனலோட ஐக்கான் ஒன்று வேணும் அதே மாதிரி யூசர் ஐக்கான் இங்கே மேலே ஒன்று யூசர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க யூசரோட ஐக்கான் ஒன்று வரணும்னா அங்கே ஒரு ஐக்கான் அதுக்கு ஒரு இமேஜ் மொத்தம் நைன் டென் லெவன் இமேஜ் ஒரு வீடியோ வேணும் ஃபுல்லாக ரிவியூ பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த டைட்டில்ஸ் எடிட் பண்ணணும் அப்புறம் போல் சாரி இந்த டைட்டில்ஸ்லாம் எடிட் பண்ணணும் இந்த கவுண்ட்ஸ் ரிவியூ ரெக்கமெண்டட் வீடியோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அது நீங்களாக பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்ச் டைம் டைம் இருக்கில்ல வீடியோட டியூரேஷன் அது சேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் எடிட் பண்ணுறாப்ல வரும் மற்றபடி இந்த டைமர் இந்த யூடியூப் வீடியோவோட டைமர் டியூரேஷன் எத்தனை செகண்ட்ஸில் ஓடிட்டு இருக்கு எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாப்ல நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஃபைலை நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ இந்த வீடியோ காட்டுறதுக்காக நான் ஃபைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது லெவன் இமேஜஸ்ஸு ஒரு வீடியோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து அந்த ஃபோல்டரில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் மட்டும் போதாது இந்த நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற ஃபைல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒரு வீடியோ டியூரேஷன் இங்கே டியூரேஷன் இருக்கும் இந்த வீடியோ டியூரேஷன் நிறையா இருக்கும் ஆல்ரெடி இருக்கிற வீடியோட டியூரேஷன் நிறையா இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்டில் தான் இருக்குது டோட்டலாக அந்த வீடியோட டியூரேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்ட் தான் டோட்டலாக அதனால் டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்டுக்கு தந்தால் தான் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஃபுல் செட்டிங்ஸும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த செட்டிங்ஸை வந்து இந்த வீடியோ டியூரேஷனுக்கு தந்தால் கூட மாற்றணும் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸாக மாற்றணும் இந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலோடய அப்போ நீங்கள் அப்படி பண்ணணுமா இருந்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற நீங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணணும் இதில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில
ஆக்செப்ட் பண்ணல அவங்க பாலிசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் டவுன்லோட் பண்ணுறாப்ல வரும் ஸோ அந்த லிங்க்கை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு ப்ரௌசர் போங்க பேஸ்ட் அண்ட் ப்ரோ எந்த ப்ரௌசரில் போகிறீங்களோ அதை போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஆர்டி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இவங்க வந்து டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்பா ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒரே டவுன்லோட் ஜிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் ஜஸ்ட்டு ஓகே இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வந்துருச்சா இது ஒரு ஃபைல் வந்துருச்சு இன்னொரு ஃபைல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இன்னொரு ஃபைல் வந்து இது வந்து ஃபாண்ட் காப்பி சேம் இடத்துல இப்போ இந்த பேஜ் கூகுளோட பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்து செலக்ட் திஸ் ஃபாண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு பாப்பப் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் டவுன்லோட் பட்டன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் டவுன்லோட் பண்ணிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃபாண்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கேட் போட்டோ கொடுத்தா ஃபாண்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ரைட் லிக் காப்பி இங்கே ஸ்டார்ட் விண்டோஸில் வந்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் போங்க இதில் போயிட்டு ஃபாண்ட் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபாண்ட்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணால் ஃபாண்ட் உள்ள வந்துடும் கொஞ்சம் இது ஓப்பனாக இருக்குது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிடும் ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு இருக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் கொடுங்க ஆல்ரெடி நான் ஃபாண்ட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ நோ கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எஸ் கொடுங்க ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தால் எஸ் கொடுத்துங்க இல்லை நோ கொடுத்து உங்களுக்கு எப்போ ரிப்ளேஸ் பண்ணுறனால பண்ணிப்போம் ஸோ இதுக்கு ஃபாண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இது நமக்கு தேவையில்லை ஆப் வந்துட்டு டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இல்லாட்டி இந்த ஆர்டி ஸ்கிரிப்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் நமக்கு தேவையான ஃபைல் ஒன்றே ஒன்று தான் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் ஆர்டி ஸ்கிரிப்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபாண்ட் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் நமக்கு தேவையானது வந்து காம்ப் செட்டர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் இதை மட்டும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி வெளியில் போட்டுருங்க இது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதை கட் பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் பிளே போட்டுக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துலையே ஓகே இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபைலு ஸோ இந்த தேவை இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இருக்கிற பொசிஷனை காப்பி பண்ணிடுங்க பின்னாடி தேவை பண்ணிடு இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்கிற இடத்துல காப்பி பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ராஜெக்ட் வாங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோல்டர் இருந்தது இல்லையா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு இந்த ஃபோல்டர் நியூ ஃபைல்ஸ் இந்த நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபோல்டர்ஸ் அது அது எங்கே இருக்குன்னு நேவிகேட் பண்ணிங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணா டபுள் கிளிக் பண்ணா அந்த இடத்துக்கு நம்ம வரணும் இப்போ வந்து அங்கே போகிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஃபோல்டர் அப்படி காப்பி பண்ணி வந்துடுறேன் ஃபோல்டர் அப்படி சார் காப்பி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணேன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிடும் இந்த இருக்கா இப்போ இந்த ஃபோல்டர் தான் நம்ம வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபோல்டரை ஒன் பை ஃபைவ் பை ஃபைவ்லாம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வெளியில் வந்துட்டு அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி இம்போர்ட் ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் இம்போர்ட் ஃபோல்டர்னா அந்த ஃபோல்டர் மட்டும் இம்போர்ட் ஆகிடுது இப்போது இதில் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல பண்ணணும் எந்தெந்த ஃபைல் எங்கெங்கே வரணும் அப்படின்ட்டு இது புதுசாக நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண ஃபைல் ஸோ ஃபோல்டர் அதனால் இதை அப்படி வச்சுட்டு மெயின் வீடியோன்னு இருக்கா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இதுலேயும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே ட்ராப் டவுன் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ இருக்கா இதை நம்ம ரிப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய வீடியோ இதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணி இந்த வீடியோ மேலே வந்து இந்த ஃபோல்டர் மேலே போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது என்ன தேவையில்லை அப்புறம் செகண்ட் தம் நைல் ஃபார் என் கார்ட்ஸ் நைன் கா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஒம்பது நைன் கார்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நைன் இருக்குதுல அந்த நைன் அந்த இமேஜஸ் தான் அங்கே இருக்குது இப்போ இது இது பதிலாக நியூ வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது நான் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் அமுக்கிட்டு கடைசி லாஸ்ட் நைனை கிளிக் பண்ணால் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் அதை அப்படி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு வந்து செகண்ட் இதில் போட்டுருங்க இது செகண்ட் இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ மூணாவது வந்து சேனல் அண்ட் யூசர் ஐக்கான்ஸ் இருக்கா இதை அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு இருக்கும் இது ஒன்று இது ஒன்று இங்கே இந்த ஐக்கானும் மேலே உள்ள ஐக்கானும் ஸோ இதுக்கு பேர் நம்ம ரிப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது இதுவும் இதுவும் அப்படி கொண்டு வந்து இடத்துல போட்டுருங்க தச்சு இப்போ நியூ ஃபைல்ஸில் எதுவுமே இருக்காது ஃபைல்ஸ் ஸோ இதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நம்ம முக்கியமாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது இந்த மெயின் வீடியோ
அதேமாதிரி இங்கே வந்தீங்கன்னா ஆல் காம்போசிஷன் உள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டர் காம்போசிஷன் இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்கும் எடிட்டபிள் காம்போசிஷன் இருக்கும் இதில் நைன் டென் இருக்குது ரீப்ளேஸ் இம்போர்ட்டட் ஃபுட்டேஜ்னு இருக்குது இங்கேயும் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் மூணு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது மூணையும் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காம்போசிஷனோட ஃப்ரேம் ரேட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் நாட் ஒன் டியூரேஷன் இருக்குது அது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்குங்களா இம்போர்ட் யூசர் இதோட பழைய ஃபுட்டேஜோட டியூரேஷன் தான் எல்லாத்துலேயும் செட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இந்த டியூரேஷனையும் இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டையும் எல்லாத்துக்கும் மாற்றணும் அதுக்காக தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை அவங்களுக்கு வந்து காப்பி பண்ண சொன்னேன் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிருங்க எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கிற லொக்கேஷனோட அட்ரெஸ் வந்து காப்பி பண்ணிங்க காப்பி இப்போ இங்கே போயிருங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மாற்ற போகிறோம் அது மாற்றுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போயிட்டு ஸ்கிரிப்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ரன் ஸ்கிரிப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபோல்ட்ரு அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்கிற ஃபோல்ட்ரு அட்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துடும் காம் செட்டர் இருக்கா ஆர்டி காம் செட்டர் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் கொடுத்தா ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃப்ரேம் ரேட்டையும் டியூரேஷனையும் தான் இப்போது ஃப்ரேம் ரேட்டு இந்த இருக்குது அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரேம் ரேட் என்ன பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அதை டைப் பண்ணிங்க ஆல்ரெடி அதான் இருக்குது ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இதை செட் பண்ணிங்க அதே மாதிரி டியூரேஷன் வந்து ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீன்னு இருக்குது டியூரேஷன் அதே மாதிரி டியூரேஷனை டிக் பண்ணிட்டு ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீன்னு டைப் பண்ணிங்க இப்போ வந்து நல்லா வாட்ச் பண்ணிங்க மற்ற எல்லா எதுவுமே எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் எதையும் சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது ப்ளஸ் முக்கியமாக இந்த இது டிக்காக இருக்குதான்னு பார்த்துங்க இது டிக்காக இருக்கணும் டிக் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே மேலே வாங்க டாப்பில் டாப்பில் வந்தீங்கன்னா இந்த காம்போசிஷன் ஆல் காம்போசிஷன் உள்ளே போயிட்டு அதில் ரிப்ளேஸ் இம்போ இது இது இல்லை இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க எடிட்டபிள் இல்லை இது இது பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து ரெண்டர் காம்போசிஷன் இருக்கா மூணாவது இது அதாவது ஆல் காம்போசிஷனில் டேரெக்டாக உள்ள மூணாவது சப் காம்போசிஷன் செட்டு இதில் வந்து ரெண்டர் வீடியோ வீட்டிலே ரெண்டர் ரெண்டர் வீட்டிலே எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேனா இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்க சரியா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு மற்றலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இதுக்காகனா இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதான்னு வாட்ச் பண்ணுறது தான் இந்த காம்போசிஷனில் செட்டிங்ஸ்லாம் இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெண்டர் வித்லேயோ இது கிடையாது இது ரெண்டர் வித்லேயோ ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்தீங்கன்னா அப்ளேங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு திரும்ப இங்கே வந்து அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் நடக்கிறது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் தெரியாது ஆனால் பேக்ரவுண்டில் ப்ராசஸ் நடத்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிளிச் ஆகுது ஸோ அந்த காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ்லாம் மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் மாறிடுச்சா அதாவது ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃப்ரேம் டியூ ஃப்ரேம் மாறிடுச்சு டியூரேஷன் செக் பண்ணிங்கன்னா டியூரேஷன் வந்து ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ தான் இருக்குது அது டபுள் த்ரீ டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சு ஸோ அதை மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதில் திரும்ப என்ன பண்ணால் திரும்ப அந்த ஸ்கிரிப்ட் போகணும் ரன் ஸ்கிரிப்டு இப்போ ஆல்ரெடி அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணதுனால வந்துருச்சு இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன் ஓப்பன் கொடுத்ததுனால வந்துருச்சு அப்படி ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா திரும்பி ரன் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் ரேட் ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ இது இனிமேல் தேவையில்லை இதை அன்டிக் பண்ணிக்கல இதை வந்து டிக் பண்ணிவிட்டு என்ன டியூரேஷன் பார்த்துங்க ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ இருக்கா அதை டைப் பண்ணிங்க ஃப்ரேம்ஸ் மெக் முக்கியமாக ஃப்ரேம்ஸ் கிளிக் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் செகண்ட் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரேம்ஸ் கிளிக் ஆகிட்டு மறுபடியும் அந்த காம்போசிஷன் போயிருங்க ரெண்டர் காம்போசிஷன் அப்படின்னு இருக்குமா கீழே இருக்குது இந்த இருக்குது ரெண்டர் வித் லே அவுட் இருக்கா திரும்ப அதே தான் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சான்னு ஒரு தாட்டி வெரிஃபை பண்ணிடுங்க ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எக்ஸப்ட் திஸ் ஒன் இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ இதுக்கு திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை கொடுத்து பார்க்கணும் அப்ளை கொடுக்குறப்ப எதாவது வந்துச்சுன்னா திரும்ப
இல்ல அப்ளை ஆகல இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த காம்பிஷன் ஓபன் பண்ணுங்க ஓபன் பண்ணிட்டு ஓ அது அப்ளை ஆகாதது முக்கிய காரணம் என்னன்னா நான் இங்க வந்து இந்த காம்பிஷன் பார் இருக்குல்ல இது வந்து நான் ஸ்மால் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே காம்பிஷன் தான் இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லா வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லா வச்சுட்டு இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகி அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ஒர்க் ஆகல காம்பிஷன் ஓகே ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அப்ளை இப்போ மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஓகே இப்போ வந்து எல்லா காம்போசிஷன்லேயும் அந்த செட்டிங்ஸ் கரெக்டாக வீடியோவோட செட்டிங்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கொலாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போதைக்கு எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் கொலாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ வந்து டோன்ட் டச்னு இருக்குல்ல இனிமேல் இந்த ஃபோல்டர் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க இதில் யூசர் இம்போர்ட்ஸ் இருக்கா இதற்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க மெயின் வீடியோன்னு ஒன்று இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஆல் காம்பசிஷன் போனீங்கன்னா நம்பர் ஒன்று இருக்குங்க ரிப்ளேஸ் இம்போர்ட் அட் ஃபைல்ஸ் கியர் அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து இங்கே தான் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஃபோல்டர் அங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஃபோல்டர் ஓகேவா அந்த மாதிரி இப்போ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஒன்று மட்டும் மெயின் வீடியோ மட்டும் வச்சுங்க இப்போது இந்த ஃபுட்டேஜ் தான் நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிட்டு இம்போர்ட் ஃபைலில் இதில் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் போட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபைல் வந்து முன்னாடி வந்துடும் சப்போஸ் இது வந்து சைஸு கம்மியாக இருக்குது ஏற்கனவே உள்ள சைஸு செவன் டுவெண்ட்டி பீல இருக்குன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் காம்போசிஷன் சைஸ்லாம் மாறிக்கிடும் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த கீழே உள்ள வீடியோ பழைய வீடியோ இருக்குல்ல அதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் விருப்பப்பட்டால் இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து இந்த வீடியோ இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த செகண்ட் செட்டில் உள்ளது ஃபுல்லாக இம்போர்ட் பண்ணணும் செகண்ட் செட்டில் என்ன இருக்குன்னா இந்த நியூ ஃபைல்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் இருக்குது அதேமாதிரி இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஒம்பது நியூ ஃபைல்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்போ தம்னையில் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள் தம்னையில் ஒன்றில் வந்துட்டு ஏற்கனவே என்னோடய டூட்டோரியல் தம்னையில் இருக்குது இப்போ நியூ தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும் இது அப்படியே ட்ராக் பண்ணி வந்து இங்கே போட்டுருங்க ட்ராக் பண்ணி போட்டு ஆல்ட் கம் இதுவும் சேம் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் அதே தான் வரும் சேம் இமேஜ் தான் ஏற்கனவே இருந்த இமேஜ் தான் இது ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆயிரும் அதாவது எப்படின்னா பழைய இமேஜை தூக்கிடும் பாருங்க அண்டு பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாக எதுவுமே இம்போர்ட் பண்ணல இப்போ இருக்கிறத தூக்கிட்டேன் அண்டிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எதுவுமே இல்லைங்க அண்டியாக இருக்குது இப்போ வந்து நியூ ஃபைலை தூக்கி ட்ராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணுறப்போ இது சைஸ் வந்து கம்போசிஷன் சைஸில் செட் ஆகலை அதனால் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டி எஃப் ப்ளஸ் பண்ணால் கம்போசிஷன் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அதேமாதிரி இங்கே வந்து செகண்ட் இது தமிழ்நாள் ஸ்கூல் இருக்கா அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே வந்து அந்த இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபைலு நம்பர் டூ நியூ டூ பண்ணுறேன் இது வந்து கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு எஃப் இது வந்து ஃபேமஸ் யூடியூபர்ஸோட தமிழ்நாட்டிலேருந்து சுற்றது எல்லாமே ஸோ அப்படி வாட்ச் பண்ணுங்கள் என்னென்ன இம்போர்ட் பண்ணுறேன் மூணாம் தேர்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் ஃபோர்த் ஒன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் ஃபிஃப்த் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்த் இமேஜ் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் சிக்ஸ் இமேஜ் வந்துச்சு <laughs> டபுள் டேப் டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் அதனால் ஃபுல்லாக ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு இந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது எல்லாம் தேவையில்லை ஓகே இப்போ வந்து இதுதான் நம்ம நார்மல் காம்பஷன் ரெண்டர் பண்ண வேண்டிய காம்பஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன அப்டேட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் அங்கே வந்து ரிப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இது முடிச்சாச்சு அடுத்தது இந்த டைட்டில் ஐக்கான் மாற்றணும் உங்கள் யூசரோட ஐக்கான் மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதையும் கலாஸ் பண்ணிடுங்க மூணாவது இது இதுலேயும் தேர்ட் ஒன் இப்போ இதை சேனல் ஐக்கான் இருக்கு சேனல் ஐக்கான்னா ஆல்ரெடி என்னோடது வச்சிருக்கேன் இதில் நியூ யூஸ் நியூ சேனல் ஐக் லோகோ இருக்கா அதை வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் ஒன்னா அந்த காம்பிஷன் சைஸாக மாறிடும் அதே மாதிரி யூசர் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கு இங்கே வந்து ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கு நம்ம யூசர் ஐக்கான் நியூ யூசர் ஐக்க
எல்லாமே எடிட் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்துடும் டைட்டில் இந்த சேனல் நேம் அதெல்லாம் பண்ணுறாமல் இருக்கும் அதேமாரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன் டைல்ஸுக்கும் வந்து இந்த டைட்டில் இந்த டைட்டில் இந்த நேம் இந்த டியூரேஷன் அது மட்டும் எடிட் பண்ணுறாப்புல இருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல டச்சு இப்போ வந்து இதை எப்படி எடிட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பார்த்தை பற்றி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி எடிட் எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கா ரெக்கமெண்டட் வீடியோஸ் ரெக்கமெண்டட் வீடியோஸ் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கமெண்டட் வீடியோஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது அங்கே ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருந்தது ஒன்று இது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வரும் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே ரெக்கமெண்டட் வீடியோ எடிட்டபிள் காம்பில் போயிட்டு ரெக்கமெண்டட் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்துடும் இப்போ இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா மெயின் காம்பில் அங்கே சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அந்த காம்போசிஷன் ஃபுல்லாகவே ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்லேயுமே வந்து இந்த கலர் கோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எல்லோ ரெட்டு க்ரீனு அதே ஃபியூசியாக ஒன்று பிங்க் கலரில் ஒன்று இருக்கும் அது எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எது எதுனா எல்லோ கலரில் இருக்குதோ அதோட வேல்யூ செய்யலாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதாவது எல்லோ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் எந்தெந்த இதெல்லாம் எல்லோவில் இருக்கோ எதனா எடிட் பண்ணலாம்னு அர்த்தம் எங்கெல்லாம் நீங்கள் காம்போசிஷனில் ரெட் கலரில் பார்க்குறீங்களோ அது தொடாதீங்க எடிட் பண்ணாதீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க அப்படியே விட்டுருங்க எதெல்லாம் க்ரீன் க்ரீன் கலரில் இருக்குதோ அதெல்லாம் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் சரியா அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் க்ரீன் கலர்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் எல்லோ கலர்லாம் எடிட் பண்ணலாம் ரெட் கலரில் தொடாதீங்க ஃபியூசியா பிங்க் கலரில் ஒன்று இருக்கும் பிங்க் கலர் ரோஸ் கலரில் ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து டியூரேஷன் இருக்கா டியூரேஷன் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கா இதை வந்து நான் எடிட் பண்ணேன்னா ஒன் ஹவர் த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படின்னு ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன்னா அது இதுக்கு தகுந்தாலும் எடிட் ஆகிடும் இது பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால இது பின்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அது செகண்ட் டைமில் ஓப்பன் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து டைட்டில் வந்து டியூரேஷன் எடிட் பண்ணுறது இந்த இருக்குது டியூரேஷன் சரி ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நேம் டைட்டில் டைட்டில் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா <laughs> சரியா இங்கே அதே மாதிரி அப்டேட் அப்டேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இதை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணேன் இதை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது செகண்ட் டைம் ஸோ வந்து செகண்ட் இது இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா இங்கே செலெக்ஷன் டூல் வச்சுருந்து இதிலே டபுள் கிளிக் பண்ணால் அந்த காம்போசிஷன் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறப்போ இந்த டைமிங் சொன்னல அது டியூரேஷன் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது எடிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இது ஒன் ஹவராக மாற்றினேன்னா ஒன்று ஓலன் ஜீரோ த்ரீ ஓலன் சரி இப்படி கொடுத்துருக்கேன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா இப்போ பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் பாக்ஸ் இருக்குது அது பேக்ரவுண்ட் பாக்ஸு அதுவும் இந்த டெக்ஸ்டோடையே சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் ஒரு இது தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எப்போயில் இருந்து சாஃப்ட்வேர் பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நான் வீடியோவில் காட்டினேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இந்த வீடியோ இல்லை இந்த வீடியோ ரிவ்யூவில் ஒரு வீடியோ இருந்துச்சு இல்லையா அதாவது சோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் டைம் அப்படின்னு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஆஃப்டர் பேக் சிசி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வெர்சன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் அதில் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ள ஆஃப்டர் பேக் வீடியோ வெர்சன்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆஃப்டர் பேக் சிசி வச்சுருந்தாலும் அந்த வெர்சன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று அதுக்கப்புறம் உள்ளதான் பார்த்துங்க அப்போ தான் அந்த ப்ரா இந்த எஃபெக்ட் ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இல்லாட்டி ஏதாவது கிழிச்சு வரும் ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த சிசி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் வச்சுருக்கணும் அதை இருக்கிறான்னு பார்த்துங்க அண்ட் தென் அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவும் இல்லை இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணால் எல்லோலாம் க்ரீன்லாம் டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இல்லை இப்போ டபுள் டபுள் கிளிக் பண்ணால் இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் இது க்ரீனாக இருக்குது இதையும் கிளிக் ஓ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண ஃபைல் அந்த ஃபோல்டர் வந்துருச்சு இதில் வந்து ஃபியூசியாக கலர்ஸ் சொன்னால் தான் இது இதை டெலிட் பண்ணுற
அந்த வீடியோவில் இதில் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த வீடியோ மாதிரி அப்படிலாம் உங்களுக்கு வேலை வச்சோம் ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை எடிட் பண்ணணும் இதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போக வேண்டிய காம்போசிஷன் வந்து இந்த இருக்கு டைல்ஸ் அண்ட் சேனல் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ட்டு அங்கே எடிட் பண்ணலாம் இல்லை டபுள் டபுள் ஃபில் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ வந்து இதில் வந்து டைட்டிலில் நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் டைட்டில் எடிட் பண்ணுமா தான் அந்த சொன்னால் அதே கலர் போடிங்கலாம் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது எல்லாருமே நீங்கள் எடிட் பண்ண வேண்டியது ரெட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் தொடாதீங்க இப்போ எல்லோ எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோ டைட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து இதில் வந்து வெயிட் கேட்டு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டா சேனல் நேம் வந்து கேட் கேட் சேனல்னு மாற்றிக்கலாம் சும்மா உங்களுக்கு விருப்பமானது ஏதாவது வச்சுங்க சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இருக்கா சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வந்து நான் டைப் பண்ண டைப் பண்ண பாருங்கள் அந்த பாக்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும் அதாவது ச எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த பாக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் பாக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற அப்பளம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நம்பர் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும் இப்போ பப்ளிஷ் டேட் வந்து நீங்களே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எது வேண்டாலும் அந்த பப்ளிஷ் டேட்டை போட்டுக்கலாம் அதேமாரி வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எதுனாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு விருப்பமானது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் முக்கியமான பாட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு இது வந்து வியூஸ் இருக்குது வீடியோ வியூஸ் நீங்கள் எது வந்தாலும் கவுண்ட் கொடுத்துக்கலாம் சாரி நம்பர் டைப் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு வியூஸ் டைப் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி லைக் டிஸ்லைக் லைக் எத்தனை டிஸ்லைக் எத்தனை அப்படின்னு இப்போ வந்து தௌசண்ட் லைக்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணி பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேலே ஒரு ப்ளூ பார் வந்து அது காணாம போயிடுச்சு அதாவது அது வந்து என்னென்னா லைக் டிஸ்லைக் இருக்கான ரேஷியோ தான் இப்போ வந்து லைக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஜீரோ ஆகிடுச்சு டிஸ்லைக் விட இப்போ டிஸ்லைக்கை வந்து நான் குறைச்சேன் ஒரு நூறுன்னு வச்சேன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த பார் வந்து அப்டேட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதையும் பார்த்துங்க டச்சு இப்போதைக்கு இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு டச் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து எடிட்டபிள் சோர்ஸ்லாம் போயிட்டோமா இப்போது நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது இதை எப்படி ரெண்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு எதை ரெண்டர் பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த இருக்குது மூணாவது பார்த்துக்கல ரெண்டர் காம்போசிஷன் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டர் வித் லே அவுட்டுன்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணாக்கா எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அங்கே டைப் பண்ணது எல்லாம் அங்கே அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இப்படியே நீங்கள் ரெண்டர் பண்ண அப்படியே நீங்கள் வந்து ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்த காம்போசனை இல்லை எனக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் ஆக்சுவலாக இது இந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த வீடியோ பிளேயர் மட்டும் தான் எனக்கு ரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இருக்குது ரெண்டர் யூடியூப் பிளேயர்னு இருக்கா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணால் அதுவே ஓப்பன் அது மட்டும் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இதை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளே ஆகுதா அப்போதைக்கு ஆடியோ தேவையில்லை ப்ளே ஆகுதா இங்கே வந்து ப்ளே ஆகிறப்போ நீங்கள் ரெண்டு பார் மூவ் ஆகிறத நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது இந்த இருக்குல்ல இந்த கேட்ச் பார் யூடியூப்பில் நீங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணுறப்போ ஒரு கிரே கலர் பார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓடிடும் அது கேட்ச் பண்ணும் வீடியோவை பின்னாடியே டியூரேஷனுக்கு வந்து ரெட் கலர் பார் போகணும் எவ்வளோ டியூரேஷன் வீடியோ எண்ட் ஆகிறப்போ அதுவும் எண்ட் ஆகும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த கிரே கலர் பாரோட ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு நல்லா இருந்துச்சுன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா நின்று நின்று போகும் இல்லையா அப்போ அது வந்து அதை எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு இந்த எல்லோ கலர் பார் எல்லோனா எடிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இல்லையா இதை சில சில கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வாங்க எஃபெக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோலில் இது வந்து டுவெலில் வச்சுருக்கேன் இதை ஃபுல்லாக வச்சேன் அப்படின்னு நினச்சிங்களேன் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு மறுபடியும் ப்ளே பண்ணேன் அப்படின்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிடுச்சு பார் கிரே பார் இப்போ வந்து இதை ஸ்பீடை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கேன் ஒரு த்ரீ டூவில் வைக்கிறேன் அப்படி என்ன ப்ளே பண்ணேன்னா டக்கு டக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக மாறும் இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் இது மற்றபடி இருந்தால் இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் நீங்கள் எங்கே இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் எது விருப்பமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஃப்ரீ டவுன்லோட் லிங்க்காக வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பி